എന്താണെന്ന് അറിയില്ല കോൺഗ്രസുകളുടെ കൺവെൻഷനുകൾക്ക് വലിയ ജനപിന്തുണയാണ് ലഭിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വടകരയിൽ നടന്ന കെ മുരളീധരന്റെ കൺവെൻഷനും വലിയ രീതിയിലുള്ള ജനസ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും തുറന്ന വാഹനത്തിൽ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മുരളീധരനെ കൊണ്ടുപോയത് ഒരു ആഘോഷ പ്രതീതിയോടെ ആയിരുന്നു അതേസമയം ഇടുക്കിയിലെ ഡീൻ കുര്യാക്കോസിന്റെ കൺവെൻഷനും ഇപ്പോൾ ജനപിന്തുണ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും പി ജെ ജോസഫും പങ്കെടുത്ത കൺവെൻഷൻ ജനസാഗരം കൊണ്ട് നിറയുകയായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി കൺവെൻഷൻ വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഹർഷാരവത്തോടെയാണ് അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെയുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രഭാവമാണ് കോൺഗ്രസിന് ഇത്രയേറെ ജനപിന്തുണ ലഭിക്കാൻ കാരണം ആകുന്നതെന്നുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ എല്ലാ കൺവെൻഷനുകളും ജനസാഗരമാകുന്ന കാഴ്ചയ്ക്കാണ് കേരളം സാക്ഷി വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം വന്നപ്പോഴാണ് കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കരട് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത് അന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുപ്പായതുകൊണ്ട് അത് നടക്കില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ നൂലാമാലകളുടെ കെട്ടുപാടിനിടയിൽ കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കരട് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു ഇരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി കുടയും ആഭ്യന്തര അന്ന് കേന്ദ്രത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പ്രധാനമന്ത്രി ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗും കോൺഗ്രസിന്റെ ആദര ആരാധ്യയായ അധ്യക്ഷ ശ്രീമതി സോണിയാ ഗാന്ധിക്കും എല്ലാം ഒത്തുചേർന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കരട് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു ആ കരട് വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ പേരിൽ ഒന്നേ എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെയും കേരളത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് അനുകൂലമാണ് ജനങ്ങൾ ഇത് രണ്ടിനുമെതിര വികാരം ഓട്ടാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നിങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ച വികാരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് വിനിയോഗിച്ചാൽ വൻപിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ശ്രീ ഡി കുര്യാക്കോസിനെ പാർലമെന്റിലേക്ക് അയക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമസ്കാരം ജയ്ഹിന്ദ്